శుభం వ్యాధు శ్రీగురు వ్యాధ వృషభ రాశి వారికి జూన్ పదిహేనో తారీఖు నుండి ముప్పైవ తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉన్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం వృషభ రాశిలో రాశ్యాధిపతి శుక్రుడు ఉండడం ఒక విశేషమైన స్థితి అయితే ద్వితీయ స్థానంలో తృతీయ మూడు గ్రహాల యొక్క కూటమి అదేవిధంగా మనం చూస్తుంటే అష్టమంలో కేతు ఇక్కడ చూసుకుంటే భాగ్యంలో శని గురువుల యొక్క ప్రభావము అలాగే మనం తీసుకుంటే లా రాజ్యంలో కుజుడు యొక్క ప్రభావం చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నాయి సో ఇక్కడ కుజుడు యొక్క ప్రభావం రాజ్యంలో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా అదొక పాజిటివ్ సైన్ మంచి ప్రొఫెషన్లో మంచి ప్రమోషన్ కానీ చనిపిస్తున్న ఒక డెవలప్మెంట్స్ కానీ అవన్నీ జరిగే ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కానీ జరిగే అవకాశం అయితే వృషభ రాశి వారికి బాగానే కనబడుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏంటవుతుంటే మనకు కుటుంబ స్థానంలో ఒక గ్రహణం యొక్క ప్రభావం కుటుంబ స్థానంలో పడుతుంది కాబట్టి కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తుల ద్వారా కానీ వాళ్ళ యొక్క అన్నదమ్ముల యొక్క చర్యలు వాళ్ళందరి ద్వారా కానీ అలాగే తీసుకుంటే భార్యాభర్తలు అనుకుంటే మామగారు అవుతా కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి తీసుకున్నా కూడా ఈ కుటుంబ పరంగా ఏదైతే ఉందో వివాహం అయిన వాళ్ళకి అయితే వివాహం కాని వాళ్ళు తెలియదు ఆ విధంగా కుటుంబ పరంగా ఉండే ప్రదేశంలో కొంతవరకు గ్రహణ ప్రభావం కనిపిస్తుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు మధ్యలో మాత్రం శాంతియుతంగా ఏదైనా పరిష్కార మార్గాన్ని గురించి ఆలోచించుకోవాలి తప్ప గొడవలు పెట్టుకోకుండా ఉండగలిగితే చాలా బాగుంటుందని చెప్పగలుగుతాము తర్వాత ఉద్యోగ రీత్యా ఆరోగ్య రీత్యా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉన్నాయి తప్ప ఎటువంటి దోషాలు అయితే కనిపించట్లు ప్రస్తుతానికి ఇంకొక విషయం కూడా ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాజ్యంలో కూర్చున్నారు కాబట్టి కొత్త ఉద్యోగానికి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు ప్రభుత్వం నుండి కూడా కొంత వరకు మద్దతు పొందే అవకాశం కనబడే అవకాశం ఉంటుంది రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి అలాగే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం ఉదారంగా ఉంటుంది శుక్రుడు లగ్నంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి అంటే ఏవో కొంతవరకు జరిగిందా జరగలేదా అన్నట్టుగా జరుగుతుంది తప్ప యోగం అనేది పూర్తిగా కనిపించదు ఈ గ్రహణం యొక్క ప్రభావం ఉంది కాబట్టి ఇరవై ఐదు వరకు కూడా వీలైనంత వరకు తగు జాగ్రత్త తీసుకుంటూ నిదానంగా ఉంటూ మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొందడానికి చేసే మంత్ర సాధన కానీ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం కానీ ప్రయత్నించగలిగితే కొంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దూర ప్రయాణాలు చేయడం అనేది కొంచెం బాధాకరంగా ఉంటుంది అది చేయడానికి ప్రయత్నం చేయకండి అలాగే దూర ప్రదేశాల నుండి కూడా మంచి సౌహార్తులు వింటారు అయినప్పటికీ కూడా మీరు వీలైనంత వరకు వెళ్ళిలో బయటకు వెళ్ళే ప్రయాణాలు చేసేది కొంతవరకు తగ్గించుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది అలాగే మీరు అమ్మవారి యొక్క చండి మంత్రం కానీ దుర్గా సప్తశతి పారాయణం కానీ ఇటువంటిది ఏదో చేసుకుంటూ ఉండగలిగితే గ్రహణ సమయంలో కుటుంబానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సుఫలితాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రాజమార్గంలో రాజ్యాంగం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స